நீங்க அரௌண்ட் டூ லேக் பட்ஜெட்ல ஏதாவது பைக் வாங்குறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹண்டர் த்ரீ பிப்டி மினிமம் வந்து ஜூன் மந்த் மேக்சிமம் வந்து ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் வீக்ல ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹண்டர் த்ரீ பிப்டியா வெறித்தனமா சென்னையை சுத்தி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வண்டியை நீங்க சென்னையில நிறைய இடத்துல ஸ்பாட் பண்ணலாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் குவார்டர்ல அவங்க அடுத்த லைன்அப்ல இருக்கக்கூடிய வண்டி வந்து ஹண்டர் த்ரீ பிப்டி அதனால வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் ஜூன் ஆர் ஜூலைல ஹண்டர் த்ரீ பிப்டி ரிலீஸ் பண்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இந்த மோட்டர் சைக்கிள் ராயல் என்ஃபீல்ட் எதுக்காக கொண்டு வராங்க இந்த மோட்டர் சைக்கிள் நம்ம என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் யாரோட கம்பீட் பண்ணும் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் யார சாட்டிஸ்பை பண்ணும் இந்த மாதிரி டீடைல்டு டீ கோடிங் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு போச்சுனா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் ரெகுலரா பைக் ரைட் ரிவ்யூஸ் கம்பாரிசன் சொல்லி பைக்குக்கான நிறைய அப்டேட்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கும் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம டீகோட் பண்ண போறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஸ்பெகுலேஷன் சோ ராயல் என்ஃபீல்ட் இதை பத்தி என்ன ஒரு டீடைல்டான அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதுவுமே சொல்லல பட் இந்த ஹண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டியை வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பாக்குறோம் இன்ஃபேக்ட் நானே வந்து ஒரு இடம் போயிட்டு அங்க எங்கேயாவது ஹண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுல இருந்து சில விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய விஷயத்த டீகோட் பண்ணி தான் நான் இங்க சொல்றேன் சப்போஸ் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னது கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க தப்பா இருந்துச்சுன்னா என்ன தயவு செஞ்சு திட்டிடாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிருந்தாலும் கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ அங்க கண்டென்ட் உள்ள போலாம் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹண்ட் வருவாங்க <laughs> அதிகமாயிட்டே <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு காலையை வந்து கலையா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ராயல் என்ஃபீல்ட் யோசிக்கிறாங்க அந்த யோசனையில பிறந்த குழந்தை தான் 
ராயல் என்ஃபீல்டு அண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டியாக இருக்க முடியும் ஸோ இதனால் ராயல் என்ஃபீல்டு என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் இன்னும் பஜாஜ் ஹீரோ டிவிஎஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா நமக்கு காம்படிஷன் அதிகமாகிடும் ஸோ இவங்க கூடலாம் நம்ம கம்பீட் பண்ணோம்னா நம்மளும் இவங்க கேற்ற மாதிரி அதுக்கான அப்கிரேடை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறாங்க ஸோ அந்த அப்கிரேடில் இப்போ அவங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கவங்க ஏன் நிறைய பேர் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு ஆர்என்டி பண்ணி அதுக்கான ஒரு பைக் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும் போது தான் ஹண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி அவங்களுக்கு வருது ஏன் இந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கவங்க நிறைய பேர் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அது என்னப்பா பயங்கர வெயிட் சிட்டியூலாம் வளைச்சு வச்சுலாம் ஓட முடியாது பார்க் பண்றது கஷ்டம் பயங்கரமா ஹீட் ஆகும் ராயல் என்ஃபீல்டுனாலே டூரிங்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தாட் தான் இருக்கு அவங்களுக்கு அண்ட் அதே மாதிரி தான் ராயல் என்ஃபீல்டில் பைக் லைன் அப்ஸும் இருக்கு நீங்க வந்து மீட்டியர் எடுத்துக்கோங்க கிளாசிக் எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்னதான் கிளாசிக் வந்து சிட்டியில் ஓட்டுறதுக்கான ஒரு பைக் அப்படின்னாலும் அது வந்து க்ரூசருக்கு கீழே தான் வருது ராயல் என்ஃபீல்டில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரோ ராயல் என்ஃபீல்டில் ஒரு ரோட்ஸ்டருக்கான பைக்கோ இது வரைக்கும் இல்லை எல்லாமே வந்து க்ரூசர் கீழே இல்லை ஆஃப் ரோடிங்கு இல்லைனா டூரிங்கு அந்த மாதிரி செக்டாரில் தான் அவங்க பைக்ஸ் நிறையாவே இருக்குது இதனால் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய நிறையா பீப்புள் அவங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு தான் ராயல் என்ஃபீல்டு யோசிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய பிளான் ஸோ அதுக்கான பிளானில் பிறந்த ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் தான் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ஸ்பெகுலேஷன் சரி இப்போ இந்த ஸ்பாட் பண்ண இமேஜஸ் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் டீகோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்களா இதுதான் வந்து ராயல் என் ஃபீல்ட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸ்பாட்டட் இமேஜஸ் சொல்லி சோசியல் மீடியா ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பிக்சரை நம்ம உத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனக்கு அப்படியே சிபி த்ரீ ஃபிஃப்டியோட நெக்ஸ்ட் அப்கிரேடா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் மாதிரி தெரியல ஏன்னா அப்படியே சிபி த்ரீ ஃபிஃப்டியா ரேப்பர் பண்ணி டெஸ்ட் ரைட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கும் அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க ஸோ இதுல இருந்தே கிளீனாக தெரியுது இது வந்து சிபி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு கம்பீட் பண்ணுறதுக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு பைக்கு தான் அண்ட் மோர் ஓவர் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான பைக் ரொம்ப ஜைஜென்டிக்கான லுக் எல்லாம் இல்லை ஆனால் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த டுவெண்டி டூ தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பீப்பிள் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு பைக்கு ஸோ சிட்டியில் ஈஸிலி ஃபிளிக்கபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக டிசைன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு அண்ட் கண்டிப்பாக நிறைய கலர் ஸ்கீமில் இந்த வண்டியை எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் சூப்பரான ஒரு மாடர்ன் ரெட்ரோ டிசைன் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் இதுதான் ராயல் என்ஃபீல்டோட ஃபர்ஸ்ட் ரோட் ஸ்டர் பைக் அண்ட் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஜே பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜின் தான் வேர் மீட்டியார் அண்ட் கிளாசிக் ஆல்ரெடி சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதே த்ரீ ஃபார்ட்டி சிங்கிள் சிலிண்டர் எஸ்ஓஹெச் செட்டப் இன்ஜின் தான் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற பவர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ பிஎஸ்பி பவர் அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அண்ட் டுவெண்டி செவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் அட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஸோ இதே இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நம்ம அண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ எதிர்பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த பவர் அண்ட் டார்க்ல எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சஸும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படியே இந்த வண்டியோடைய டயர் அண்ட் பிரேக் செட்டப் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு மீட்டியார் ஸோ மீட்டியாரோட டயர் செட்டப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஹண்ட்ரட் பை நைன்டி நைன்டீன் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரியர்ல வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி பை செவன்டி செவன்டீன் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சிமிலராக இருக்கு அண்ட் அலாய் வந்து அதே பிளாக் கலர் அலாய் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிரேக்கிங் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட்ல பிரேக் டிஸ்க் வந்து பெருசா இருக்கு ஸோ ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்காக இருக்கும் அண்ட் ரியர்ல வந்து ஒரு டூ செவன்டி எம்எம் டிஸ்க் விச் இஸ் அகைன் ஈக்குவல் டூ மீட்டியார் தான் ஸோ அதே செட்டப் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சுவிச்சஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அதே கிளாசிக் அண்ட் மீட்டியார்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரோட்ரி டைப் சுவிச்சஸ் தான் இருக்கு விச் ஆல்ரெடி காட் வெரி குட் ஃபீட்பேக் ஸோ அதே சுவிச்சஸ்னால ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ அப்படியே வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்னு பார்க்கும்போது அகைன் இது வந்து அதே மீட்டியார்ல யூஸ் பண்ண கன்சோல் தான் விச் இஸ் அகைன் குட் ஏன்னா மீட்டியார்ல வந்து அந்த கன்சோல் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் வந்து அதில் வந்து கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருந்துச்சு கிளாசிக்கில் கிடையாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு மாடர்னான
பஞ்ச கலர் லைட் தான் நல்லா தெரியும் வெள்ள கலர் லைட்டை விட இந்த ஃபாகி கண்டிஷன்லாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து இது வந்து ஒரு மாடர்ன் பைக் அப்படின்ற போது நம்ம வந்து எல்இடி ஹெட் லைட் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பட் இப்போதைக்கு அது வந்து ஹாலஜன் மாதிரி தான் தெரியுது அதான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன் ரியலில் பார்க்கும்போது அது வந்து எல்இடி லைட் தான் அண்ட் இண்டிகேட்டர் வந்து ஹாலஜனாக இருக்கும் அண்ட் அப்படியே வண்டியுடைய ஹேண்ட்லிங்னு பார்க்கும்போது அந்த ஹேண்டில் பார் வந்து ஒய்டாக தான் இருக்கு அண்ட் நல்லா அப்ரைட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் எப்பவுமே அந்த ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து அந்த கம்ஃபர்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஈவன் வந்து அவங்க ஒரு ரோட்ஸ்டர் மாதிரி பைக்கு டிசைன் பண்ணாலுமே அந்த கம்ஃபர்ட்டை வந்து மனசில் வச்சுட்டு தான் பண்ணுவாங்க அதை தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிற மாதிரி கிளீனாகவே தெரியுது ஈவன் அதை ஓட்டுறவர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ரைட் பொசிஷனில் தான் அவங்க உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு பட் ஈவன் தூ வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஃபிளிக்கபிளாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவரால் டிசைனை நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய இடத்துல அவங்க மெட்டல் யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல சில இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக ஃபைபர் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க மீட்டியார் மாதிரி இங்கே அவங்க என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டியோட வெயிட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் டிசைனே வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான பைக் மாதிரி தான் தெரியுது நிறைய இடத்துல ஃபைபர் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கனால கண்டிப்பாக ஒரு லெவன் ஆர் டுவெல் கேஜஸ் நம்ம வந்து கம்மியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ மீட்டியாரோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஒன் கேஜஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் எயிட்டி கேஜஸ் அதாவது ஈக்குவல் டு சிபி த்ரீ ஃபிஃப்டி அளவுக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு பெட்டர் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டை தான் இருக்கணும் ஈஸிலி ஃபிளிக்கபிளாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் இந்த ஆண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி அவங்க பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெட்டர் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி கேஜஸ்க்கு கொண்டு வருவாங்கன்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஈவன் தோ வந்து இன்ஜினுடைய பவர் ஃபிகர் அவங்க மாற்றலனாலும் இந்த ஒன் எயிட்டி கேஜஸ்ன்ற போது ஒரு லெவன் கேஜஸ் மீட்டியாரோட கம்மியாகும் போது என்ன கொஞ்சம் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஜீரோ டு எயிட்டி வந்து சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கிளாசிக்கும் மீட்டியாருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா பார்க்கலாம் ஈவன் கிளாசிக்கை விட மீட்டியார் வந்து ஒரு ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கான காரணம் வந்து மீட்டியார் வந்து ஒரு நாலு கிலோ வந்து கிளாசிக்கை விட கம்மி ஸோ அந்த நாலு கிலோலேயே அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக இவங்க வந்து ஒரு டென் ஆர் டுவெல் கேஜஸ் கம்மி பண்ணாங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் வந்து அந்த வெயிட் அதிகமாக இருக்குது ஈஸிலி ஃபிளிக்கபிளாக இல்லை ஈஸி டு ஹேண்டிலாக இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்களோ அந்த தாட்டை வந்து கண்டிப்பாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு வண்டியாக தான் வந்து அண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்கும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படியே வண்டியோட சீட்டுன்னு பார்க்கும்போது பில்லியன் சீட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பிக்சரில் பட் ஆனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டுனாலே நோன் ஃபார் ஆக்சசரிஸ் பட் இந்த வண்டி வந்து ஒரு மாடர்னான டைப்பில் தான் அவங்க வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற போது பில்லியன் சீட் வந்து நம்ம கிளாசிக் மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்போர்ட்டி ஃபீல்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த வண்டியோட ஓவரால் லுக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது பட் ஈவன் தான் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் எந்த வித சொதப்பலும் கண்டிப்பாக ராயல் என்ஃபீல்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காலாம் இல்லை ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்ட் மோட் வந்து இதில் வந்து பேசியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்றதும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா வந்து சிபி த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து என்னொரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் வந்து அதோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு அது வந்து ஒரு மாதிரி பேசியாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிமிக்ஸ்லாம் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து இந்த மோட்டர் சைக்கிளில் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த மோட்டர் சைக்கிள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு லைனப்லே கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளான ஒரு மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரைக்கும் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு டூ லேக் அந்த மாதிரி ப்ரைஸில் தான் வரும் பட் அகைன் நீங்கள் வந்து ஆக்சசரிஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஒரு டூ லேக் டென் தௌசண்டுக்கு இது சேல் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து செமையாக இருக்கும் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அண்ட் ஓவரால் இந்த மோட்டர் சைக்கிளை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்கும் போதும் ஒரு டிப்பிக்கல்